Vamos a escuchar la palabra del Señor y quiero recordarles que la iglesia y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, hace sus servicios cada miércoles aquí. Si usted necesita información, aquí mismo los domingos tenemos aquí para hablar por usted, nuestro pastor Elkin Turizo, mi esposa, familia, le están invitando, oiga, no a que participe no más, sino a que participe de una relación incondicional. Un amigo que nunca falla, un, un amigo que siempre está ahí, que nunca tiene el teléfono ocupado, que te da seguridad, sí. que te da todo lo que necesitas. Sí. Y de ese amigo queremos hablarte esta noche, pero después de esta noche, sí. tú necesitas crecer en esa relación con Dios. Así que, sí. vamos a escuchar la palabra del Señor. De parte, hoy invitado especial desde los Estados Unidos de América, con ustedes, nuestro amigo y pastor, Daryl Davis, brindenle un fuerte aplauso al Señor, y nuestro pastor, amigo, traductor, Justin. Amén. Gloria a Dios, ¿sí? All glory to God, yes. Le damos la gloria a Dios. Ah, bueno. Un momento, por favor. Bueno, I am very happy to be here tonight. Estoy contento de estar aquí en esta noche. I know many of you are doing other things here in the park. Sé que muchos aquí están haciendo muchas cosas en el parque. But I'm going to trust that the Holy Spirit is going to use my voice to touch your heart tonight. Pero confío que el Espíritu Santo va a usar mi voz para tocarle a usted en esta noche. And some of you may come to know Christ tonight. Y algunos de ustedes puedan venir a Jesús en esta noche. You see, that is a message that changed my life. ¿Saben que ese es el mensaje que cambió mi vida? It's the message of Jesus Christ. El mensaje de Jesucristo. The Bible says that God so loved the world. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only son. Que dio a su único hijo. That whoever believes in him. Para que todo aquel que en él cree. Should never perish. No se pierda. But have everlasting life. Tenga vida eterna. I met the Lord Jesus when I was 24 years old. Al Señor Jesús cuando tenía 24 años. Now I had gone to church when I was a teenager. Yo iba a la iglesia desde que era un adolescente. I had been baptized at the age of 15. Inclusive me bauticé a los 15 años. And I knew some things about the Bible. Y sabía algunas cosas acerca de la Biblia. But I really didn't know Jesus. Pero no conocía a Jesús. And it's interesting because many of us are in the same situation. Y es interesante porque muchos de nosotros estamos en la misma situación. You see, sometimes we think that being religious is good enough. Y a veces pensamos que ser religioso es bastante bueno. And the story I want to talk to you about tonight is about a religious man. Y la historia que le quiero contar es acerca de un hombre religioso. The Bible says that this man came to Jesus at night because he had questions. La Biblia dice que este hombre vino una noche a Jesús porque tenía preguntas. He had concerns on his heart. Tenía eh, preguntas en su corazón. And these were, not just, these were not just questions about this world. Y no, no solamente preguntas acerca de este mundo. But they were questions that are important in light of eternity. Eran preguntas acerca de la eternidad. His name was Nicodemus. Y su nombre era Nicodemo. And he came to Jesus one night. Y vino una noche a Jesús. Because he was wanting to know more about who Christ was. Porque quería saber más acerca de quién era Jesús. Maybe you've had questions about Jesus in your own heart. Ahora quizás usted tiene preguntas en su corazón acerca de Jesús. You may be wondering, does he love me? Y se pregunta en su corazón, ¿será que él me ama? Does he care for me? ¿Será que él cuida de mí? Does he see me when I struggle? ¿Será que él me ve cuando estoy batallando en problemas? And I can tell you the answer is yes. Y yo le quiero decir la respuesta, la respuesta es sí. And he loves you very much. Él le ama tanto. In fact, my banner back here tells of how much he loves you. 
este, este anuncio aquí muestra cuánto él te ama. This banner says Christ Jesus came into the world to save sinners. Este anuncio dice Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. He came to save someone like me. Él vino a salvar a personas como yo. He came to save someone like you. Él vino a salvar personas como tú. And he came to save someone like our friend Nicodemus. Y él vino también a salvar personas como nuestro amigo Nicodemo. And so we see Nicodemus coming to where Jesus was staying one night. Así que vemos que Nicodemo llegó a donde Jesús una noche. And he came in and he asked some questions of Jesus. Y llegó y le hizo algunas preguntas a Jesús. The first thing he said was this. La primera pregunta que le hizo fue la siguiente. Teacher, we know that you have come from God. Le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Because nobody can do the things that you do unless God is with that person. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. This was the concern on Nicodemus' heart. Ahora, esta era la inquietud que tenía el corazón de Nicodemo. We don't know for sure, but maybe he had heard Jesus teaching sometime. Y quizás Nicodemo escuchó una enseñanza de Jesús en algún tiempo. Maybe he had heard about the miracles that Jesus was performing. Quizás Nicodemo había escuchado de los milagros que Jesús hacía. Certainly all the religious leaders were talking about Jesus. Eh, quizás escuchó de los religiosos hablando acerca de Jesús. Many of them were very jealous of Jesus. Porque estos religiosos eran celosos. En contra de Jesús. But Nicodemus was curious about Jesus. Pero ese tenía una, eh, Nicodemo tenía una, una curiosidad acerca de Jesús. He understood that God had to be with Jesus. Y él, 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 él entendió que Dios tenía que estar con Jesús. In order for him to teach like he did. No porque de la forma como él lo hacía. You see, even the other religious leaders said that nobody taught like Jesus did. Porque inclusive religiosos decían que nadie hablaba como Jesús lo hacía. Nobody taught with authority. Nadie hablaba con autoridad. And the reason why Jesus taught with authority is because he was God in the flesh. Y la, 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 la razón por la cual él hablaba con autoridad era sencillamente porque era Dios en la carne. The Bible tells us that Jesus left his throne in heaven. La Biblia enseña que Jesús dejó su trono en el cielo. And he humbled himself. Y se humilló él mismo, a sí mismo. He came to this earth. Vino a esta tierra. And took on the form of a man. Y tomó la forma de un hombre. He didn't hold on to his position in heaven. Él dejó toda su posición que tenía en el cielo. But he humbled himself. Y se humilló a sí mismo. And he became obedient to death on the cross. Y fue obediente a la muerte, muerte de cruz. Jesus had something really interesting to say to Nicodemus in response. Ahora, Jesús tenía una respuesta interesante para responder la pregunta de Nicodemo. Jesus made a statement that really caught Nicodemus' attention. Jesús hizo una declaración a Nicodemo que llamó su atención. And it should catch our attention. Y debo, creo también que va a eh, capturar tu atención. You see, Jesus said to Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Now what he really said was, unless you are born from above, you cannot see the kingdom of God. Ahora, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. That God must change your heart. En otras palabras, Dios tiene que cambiar tu corazón. That he must give you a new heart. Él debe darte un nuevo corazón. One that uh, can love him and understand him. Alguien que le ame y que le entienda. And so that's the question that Jesus said, or the answer that Jesus gave to him. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a él. Unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. A menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. That same uh, statement applies to us today. Y esa es la declaración de Dios para nosotros en este día. Nobody can have a relationship with God without having a changed heart. Nadie puede tener una relación con Dios sin tener un corazón transformado. And Jesus knew what was in the heart of man. Y Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. In fact, in the previous chapter of John, he says that. De hecho, en el capítulo anterior de, de Juan, él lo dice. John said no one needed to bear witness about man. La Biblia dice que nadie tenía que ser testigo acerca de otros hombres. For he himself knew what was in the heart of man. Porque él sabía y conocía los corazones de los hombres. And Jesus knew what was in the heart of Nicodemus. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Do you know Jesus knows what's in your heart? ¿Sabes lo que Jesús, eh, eh, Jesús sabe, sabe que Jesús Sabe lo que hay en tu corazón. He knows all your concerns. Él sabe todas tus inquietudes. He knows your anxiety. Él sabe tu ansiedad. He knows your fears. Él sabe tus temores. But he also knows your sin. 
Pero también sabe tus pecados. You see, this is why we need to be born again. Así que por esta razón necesitamos nacer de nuevo. Because we are born with a heart that is deceitful above all things and wicked. Porque nacimos con un corazón eh, que es, es malvado. Many times we think we like to, we have a good heart. Ahora, muchas veces pensamos que tenemos un corazón bueno. Because we do good things for other people. Porque hacemos buenas cosas hacia otras personas. But we must measure our heart by the standard of the Bible. Pero debemos eh, eh, mirar nuestro corazón para le, por el estándar de la Biblia. You see, this Bible tells us how we ought to live to please God. Ahora la Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir para agradar a Dios. Do you know that God is going to judge you one day according to the Ten Commandments? ¿Sabes que Dios te va a juzgar, juzgar algún día a, a, de acuerdo a los diez mandamientos? I've said this to many people before. Esto se lo he dicho a mucha gente anteriormente. Especially people in the United States. Especialmente personas en los Estados Unidos. And many of them say, well, I've kept the Ten Commandments. Y muchos de ellos me han dicho, pero yo he guardado los diez mandamientos. When they say that, they're thinking, well, I've never killed anybody. Cuando ellos dicen, dicen, bueno, es que yo ni siquiera he matado a una persona. I've never done anything really bad. Ni siquiera he hecho algo malo. But do you know the Bible says you shall not bear false witness? Pero la Biblia enseña también que no debe ser, no es dar falso testimonio. That means you shall not lie. En otras palabras, no debes mentir. We have been speaking in schools this week. Estos días hemos estado hablando en muchas escuelas. And one of the questions that I ask the students is, how many lies have you ever told in your life? Y una pregunta que le hice a los estudiantes fue, ¿cuántas mentiras crees que has dicho en tu vida? And many of them begin to laugh and giggle because they feel uncomfortable. Y muchos empezaron a reírse porque se sentían incómodos. Because they know they've lied. Porque sabían que han mentido. And I want you to understand that I've lied too. Ahora quiero. I want you to understand that I have lied also. Y quiero también que usted entienda que yo también he mentido. I've done that. Yo también he mentido. And you have done that. Y todos hemos mentido. I'm not también. proud of that. No estoy orgulloso de eso. But God says you shall not bear false witness. Pero la Biblia enseña que no debes. Dar falso testimonio. James tells us that if you break one of the commandments, you're guilty of breaking all of the commandments. Ahora Santiago dice que cualquiera que infrinja la ley en un solo mandamiento se convierte en, en deudor de todos los mandamientos. Do you know that the Bible says you shall not steal? La Biblia enseña, ¿sabes que la Biblia enseña que no debes robar? When the Bible says you shall not steal, it doesn't mean, well, you shouldn't go out and steal a car. Ahora, cuando la Biblia enseña que no debes robar, no está diciendo de que no debes salir a robar un carro. Or something very small, or, or something very big, a big value. O está indicando solamente que no puedes robar cara, eh, cosas valiosas o caras. But God applies this rule to when we take something insignificant. Dios también aplica esto para cuando tomamos cosas insignificantes. And I'm sure every one of us here has taken something in our life that we shouldn't have. Y yo estoy seguro que alguno aquí ha tomado algo que no le pertenece en algún, en, en algún periodo de su vida. Now Jesus took the law even further. Ahora Jesús llevó la ley aún más allá. Because he said if you look at another person with sexual desire, you've committed adultery with that person already in your heart. Porque Jesús dijo que si tú miras a una persona con un deseo en tu corazón, ya cometiste adulterio en tu corazón. Have you ever looked at another person with lust? ¿Alguno aquí ha mirado a una persona con deseos eh, sexuales? Now, if God were to judge you based on your answers, what do you think would happen? Ahora, Dios te va a juzgar basado en tus respuestas o lo que tú crees que ocurrirá. Because God is a holy God. Porque Dios es un Dios santo. And He is perfect. Y Él es perfecto. And we are not perfect. Pero nosotros no somos perfectos. He sent His perfect Son here to die for us. Y por eso envió a su Hijo perfecto para morir por nosotros. To die for your sin and my sin. Para morir por tus pecados y los míos. He shed His blood on the cross so that you could be born again. Él derramó su sangre en la cruz para que tú puedas nacer de nuevo. That you could have a brand new start. Para que tengas un nuevo comienzo. The Bible says that if anyone is in Christ, they're a new New creation. La Biblia enseña que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Old things pass away and all things become new. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. To be born again means to start again. Para nacer de nuevo significa iniciar de nuevo o and to, de enter, nuevo. and to enter into a new relationship with God. Ingresar a una nueva relación con Dios. Now we look at Nicodemus's life. Ahora miramos la vida de Nicodemo. We know that Nicodemus was a very religious person. 
Y sabemos que Nicodemo era una persona muy religiosa. He knew the Bible. Él conocía la Biblia. He even went to the synagogue or the church. Inclusive iba a la sinagoga o a la iglesia. He could probably tell you some of the commandments and quizá, some of the verses. Quizá podía decirte algunos de los mandamientos y de los versículos. But Jesus said it's not enough, Nicodemus. Pero Jesús le dijo no es suficiente, Nicodemo. You must be born again. Debes nacer de nuevo. You must be born again. Debes nacer de nuevo. You must be born again. Debes nacer de nuevo. Because man needs a change of heart. Porque el hombre necesita un cambio de corazón. Nicodemus needs a change of heart. Nicodemus necesitaba cambiar su corazón. Maybe you do. Quizás usted también. Maybe the Spirit of God is speaking to your heart today and saying, yes, that's what I need. Y quizás el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y está diciendo, te está diciéndote ahí, sí, es lo que necesitas. In just a few moments, I'm going to share with you how you can be born again. En unos pocos minutos te voy a enseñar cómo puedes nacer de nuevo. But as, G as Nicodemus heard the words of Jesus, he was confused. Así que cuando Nicodemus escuchó las palabras de Jesús, estaba confundido. You see, he thought Jesus was talking about physical birth. Porque él pensó que Jesús estaba hablando del nacimiento físico. He thought that Jesus meant to go back into his mother's womb. Él pensó que Jesús estaba refiriéndose a regresar al vientre de su madre. Which we know is impossible. Lo que sabemos que es imposible. And so that's why it was confusing to Nicodemus. Así que eso, eso era lo que estaba confundiendo a Nicodemo. But Jesus clarified that. Pero Jesús clarificó eso. Jesus said, unless you're born of water and of spirit, you shall not see the kingdom of God. Así que Jesús le dijo, a menos de que nazcas de agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. The water can represent our physical birth. Ahora, el agua puede representar nuestro nacimiento, no puede representar el nacimiento físico. But we must have a spiritual birth. Porque tenemos que tener un nacimiento espiritual. Some people believe the water represents repentance. Ahora, hay gente que cree que el agua representa ar repentance. arrepentimiento. You see, repentance is an important step to becoming born again. Así que arrepentimiento es el primer paso para nacer de nuevo. God's word says, unless you repent, you will perish. La Biblia dice que si no te arrepientes, perecerás. You see, the problem with our sin is our sin has a penalty. El problema con nuestro pecado es que nuestro pecado tiene una pena. The Bible says that the wages of sin is death. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Death is spiritual separation. La muerte es una separación espiritual. You see, our sins have caused us to be separated from God. Así que nuestros pecados nos han separado de Dios. And if you die in your sin, then you will be forever separated from Him. Así que si usted muere en sus pecados, estará eternamente separado de Dios. You'll be separated from the one that loves you so much. Estará separado eternamente de aquel que te ama mucho. That He gave His only Son. Aquel que dio a su único hijo. But do you know that the Bible says this? Pero sabes lo que dice la Biblia? It is not God's will for any to perish. Que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. But for all to come to repentance. Sino que todos vengamos al arrepentimiento. In other words, God's heart is for you to come to Him. Así que, en otras palabras, el corazón de Dios está contigo para que vengas a Él. God's heart is for you to turn away from your sin. El corazón de Dios está contigo para que le des vuelta a tus pecados. My friend Johnny Wilson tells a story. Mi hermano, eh, mi amigo eh, Johnny Wilson dijo, eh, siempre dice una historia. When he was in school, a friend of his put a poster on his school locker. Ahora, eh, cuando estaba en el colegio, uno, uno de sus amigos colocó un anuncio, un póster en su locker. And that poster said, repent. Y ese póster decía, arrepiéntete. And other students saw that poster and they did not know what it meant. Y otro estudiante vio aquel póster y no, ni siquiera sabía qué significaba. So Johnny put a poster on his locker. Así que Johnny colocó este póster en su propio locker. And it said turn. Y turn. decía, da la, turn. Da la vuelta. Sí. O and, cambia. And people asked, what does that mean, Johnny? Y la gente le preguntaba, ¿qué significa eso, Johnny? And Johnny said it meant to repent. Significa arrepentimiento. You see, repentance is a change of direction. Arrepentimiento es un cambio de dirección. We're going the wrong direction. Vamos en la dirección incorrecta. We're in danger of perishing. Vamos hacia eh, el peligro. But God calls us to turn and come to Him. Pero Dios nos llama a hacer un cambio y 
ir hacia él. The Bible says the way there's a way that seems right to man, but the end of that way is death. La Biblia dice que los, los, los caminos del hombre parecen a su pensamiento bueno, pero su fin es camino de muerte. But Christ died so that you wouldn't have to perish. Pero Cristo murió para que usted no perezca. Why did Jesus have to die? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir? He had to die because the Bible says without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Él murió porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. It reminds us of the blood sacrifices that they made in the Old Testament. Y nos, nos recuerda aquellos sacrificios de sangre que se hacían en el Antiguo Testamento. When people sinned, they had to bring a perfect animal to the altar and sacrifice it. Cuando la gente pecaba tenía que traer un animal de, a sacrificio al altar. But the book of Hebrews tells us that that sacrifice was not enough to remove our sin. Pero el libro de Hebreos dice que esos sacrificios no eran suficientes para remover nuestros pecados. It just covered our sin temporarily. Sencillamente cubría nuestros pecados de manera temporal. But Hebrews also tells us that Jesus gave a better sacrifice. Pero la Biblia también enseña en Hebreos que Jesús fue, hizo el sacrificio perfecto. He offered himself as a sacrifice. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio. And the Bible says that afterwards he went into the grave. Y la Biblia dice que después de eso, después de la muerte, fue a la tumba. And he came back alive on the third day. Y resucitó al tercer día. And as he ascended into heaven, ahora está sentado en el cielo. He offered himself on that altar in heaven. Él se ofreció en ese altar en el cielo. And then he sat down at the right hand of God. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha. When he sat down, it means that his work was complete. Y cuando se sentó, significa que su obra fue completada. And the Bible says that he's waiting for the day that his enemies are made his footstool. Y está esperando por el día en que sus enemigos estarán al estrado de sus pies. When Jesus was on the cross, cuando Jesús estaba en la cruz, some of his last words, una de sus últimas palabras, were it is finished. Fue consumado es. What is finished? ¿Qué significa consumado es? The offering that satisfied the wrath of God. Que la ofrenda de su cuerpo había satisfecho eh, 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 el corazón de Dios. You see, God says that Jesus became sin for us even though he knew no sin. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado aunque no había cometido pecado. So that we may be made right with God. Para que seamos justos delante de Dios. If you want to be born again, you have to come to Jesus. Así que si usted quiere nacer de nuevo, tiene que venir a Jesús. You have to be made right by him through the cross. Así que usted tiene que eh, ser justificado por él a través de la cruz. Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. And no one comes to the Father in heaven but by me. Y nadie viene al Padre sino por mí. Only way you can come to God is through Jesus. La única forma de venir a Dios es a través de Jesús. And maybe that's what you know you need to do today. Y es lo que tú de pronto sabes que necesitas hacer hoy. Maybe God's Spirit is speaking to your heart. Quizás el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. God says that no one can come to the Father, uh, no one can come to Jesus unless the Father draws them. La Biblia dice que nadie puede venir a, 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 a Jesús a menos de que el Padre lo traiga. Will you come to Jesus today? Así que, Will you come to Jesus today? A Jesús en este día? Will you turn away from your sin and trust him? After Jesus talked to Nicodemus, y de que Jesús habló con Nicodemus, he gave him some words that brought comfort to his heart. Y él le dio que su and in those words it says this, y esas palabras dice lo siguiente, For God so loved the world, de tal manera amó a Dios al mundo. That he gave his only son. Que dio a su único hijo. That whoever believes in him should not perish but have eternal life. Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. For God did not send his son into the world to condemn the world. Porque Dios no envió al mundo. Dios no envió a su hijo a, a condenar al mundo. But that through him the world might be saved. Sino que para que el mundo sea salvo por él. Do those words comfort your heart tonight? Ahora estas palabras confortan tu corazón en esta noche. They comforted my heart on the day that I received Christ. Estas palabras confortaron mi corazón el día que recibí a Jesús. Because I knew no matter what happened to me in this life, I would go be with Jesus. Y porque yo sabía que no importa lo que sucediera en esta vida, yo estaría con Jesús. I had complete assurance 
that when I die, I'll go to heaven. Yo, yo tengo eh, un completo seguro de que cuando muera iré al cielo. Not because of anything I did. No por algo que yo haya hecho bueno, but because of the work of Jesus on the cross. Sino por la obra que Jesús hizo en la cruz. You have to trust in Jesus. Así que usted debe confiar en Jesús. His death, burial, and resurrection. En su en su muerte y en su resurrección. Were sufficient enough to pay the penalty for your sin. Fue suficiente para pagar el pago de nuestro eh, pecado. So that you could be forgiven and go free. Para que usted pueda ser perdonado y ser libre. Jesus said, whoever the son sets free is free indeed. Jesús dijo, aquel, el hijo o liber, aquel hijo libertare será verdaderamente libre. You say, Pastor Darrell, how should I be born again? Y usted sí que se pregunta, Pastor Darrell, ¿cómo puedo nacer de nuevo? How can that happen to me tonight? ¿Cómo puede eso ocurrirme a mí esta noche? Listen closely. Escuche eh, cercamente. The first step is to admit to God that you've sinned. El primer paso es que usted... That's no big revelation to God. He knows your heart. Admit to God step, that you sinned. Admit to God that you sinned. Okay. <laughs> El primer paso es que usted tiene que admitir delante de Dios que ha pecado. And that is no surprise to God because He knows your heart. Ahora eso no sorprende a Dios porque Él conoce su corazón. Remember when I read the verse that... Jesus knew what was in the heart of man. Recuerda cuando leímos el versículo que Jesús conocía el corazón de los hombres. He knows your heart. Él conoce tu corazón. But the good news is he demonstrated his love for you while you were still a sinner. He pero, died for you. Pero la buena la buena noticia es que él demostró su amor aunque nosotros habíamos sido pecadores, él murió por nosotros. And then you have to believe on the Lord Jesus Christ. Y ahora tenemos que creer en el Señor Jesucristo. The Bible says believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. La Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. What does that word believe mean in the Bible? ¿Y esa palabra creer qué significa? It means to trust. Significa confiar. With all of your faith. Con toda tu fe. With all of your heart. Con todo tu corazón. When we came up here tonight, Pastor Roberto put some chairs out for us. Cuando nosotros vinimos en esta noche, el pastor Roberto colocó algunas sillas para nosotros. And he was a little concerned about me and Penny. Y él estaba un poquito preocupado acerca de mí y mi esposa Penny. That these chairs were strong enough to hold us. Que la silla fuera bastante fuerte para sostenernos. But my wife sat in them and discovered that yes, they were. Pero mi esposa se sentó primero y descubrió que sí, podía sostenernos. That's what it means to trust. Eso es lo que significa confiar. To have confidence in the cross. Tener confianza en la cruz. Just like we have confidence in these chairs. Así como cuando tenemos confianza en sentarnos en estas sillas. And then the most important step. Ahora el paso más importante es el siguiente. Is to receive Christ as the Lord of your life. Es recibir a Jesús como el Señor de su vida. One of the things I share with the students is a question. Algo que yo compartía con los estudiantes es una pregunta. Who is the master of your life? ¿Quién es el maestro de tu vida? Who is your leader? ¿Quién es tu líder? Jesus is Lord. Jesús es Señor. He didn't win an election to become Lord. He is Lord. Él no eh, eh, lo eligieron para que sea Señor. Él es Señor. But the question is, is he the Lord of your heart? Ahora la pregunta es, ¿Él es el Señor de tu corazón?